。大家好，这一盘棋是一九六四年日本第三期旧名人战到了一盘棋，对阵的双方是吴清源和宫本直义。宫本直义，日本的围棋九段，著名的围棋活动家，他为推动中日围棋的交流做出了突出的贡献。在一九六三年，他曾经留在中国，指导了中国棋手。从那时起，宫本直义就和中国围棋结下了不解之缘。下面我们一起来欣赏一下：吴清源、日黑先生、白棋、宫本直义。双方互相手脚，黑棋高挂，白棋一般在左下角形成了小雪崩。现在的人工智能也肯定了，小雪崩比大雪崩胜率更高。黑棋断。这是次序，黑棋一虎，白棋打吃。白棋这个打吃是小雪崩的基本下法，但是这一招棋在人工智能的眼里却是一部问题手。这时候人工智能的推荐是直接挡脚，黑棋断。白棋二路打吃，白棋长这个子，这是先手。黑棋需要补棋，白棋吃住脚上两个黑棋，黑棋大招要跳一个，白棋压出去，双方啊在中央展开战斗。这是小雪崩两分的一个变化。实战白棋，打吃黑棋，黑棋断，双方各吃一子，形成了小雪崩最基本的变化。下一步，宫本直义在右边分头，分头这个点有点奇怪。普通白棋分头在这儿，两边都有拆二，但是宫本直义对这三个黑棋的结构不太满意，于是宫本直义分头在这儿。那么吴清源就不肯走这个小飞，逼住白棋，被白棋上方拆二，黑棋就加工了白棋，白棋先尖冲。在上方定型，黑棋跳出去以后，白棋拆一，黑棋尖顶。下一步，吴清源贴了起来，一是加强黑棋这个角，第二威胁三个白棋。这是黑棋可以走这个二路飞。也是一种稳健的思路。黑棋贴起来以后，宫本直义不肯走这个扳，黑棋反扳，白棋长，黑棋还要贴，白棋再长的时候，黑棋再走这个二路飞，上边和右边黑棋都走到，白棋不满意，于是宫本直义直接跳出去。走的轻灵一点，黑棋往中央一跳，白棋小尖，白棋这个小尖是要点，宫本直义对这一带的棋形拿捏的非常准。白棋小尖在这儿，产生一个二路度过。如果黑棋阻渡，白棋一虎，白棋出现眼位。那么吴清源先先手阻渡。白棋跳，下一步
吴清源率先发力，镇住上方白起。但是这一招棋是后来的吴清源比较后悔的一招棋。他认为漏掉一个次序，这个时候黑棋应该是先刺，白棋无条件的要粘住，然后呢黑棋二入力，再威胁。下边白棋眼位，白棋要跳出去，黑棋跟着跳。上方两边白棋都不安定，黑棋很容易就会达到一个缠绕进攻的效果。实战吴清源镇住白棋，直接进攻，攻本之意，跳了一个，这是好点，反击三个黑棋。黑棋往外贴，白棋就扳住了黑棋。在这一带的出头，黑棋就非常为难。如果黑棋普通的扳出去，白棋就连接，存在一个断点。黑棋不肯直接团住，白棋再一飞，白棋棋形非常舒展，黑棋棋形非常重。如果黑棋走这个虎，白棋这个地方有一个袜子巧手，黑棋不能打吃在上面，白棋退，黑棋两个断点不能兼顾，黑棋只能打吃在这儿，白棋这个挤又是连贯的好棋。如果黑棋踢掉这个子，白棋断掉外边两个黑棋。如果黑棋粘住，白棋长处吃住右边黑棋，那么这个地方黑棋不太好出头，于是吴清源这个时候再来刺，但是白棋不会这样老老实实的粘住，冲，黑棋虎住，白棋粘住断点，黑棋在这个地方。不太好出头，这一带不太好做眼，黑棋非常痛苦。这个时候的吴清源就走了这个二路小飞，马上就要二路爬过，白棋一起，黑棋再从这个地方搬出去，白棋就凶狠的断掉了黑棋，黑棋先连接。下一步，黑棋粘在这儿，这里有断点，这里有冲，白棋要补棋，白棋吃住这个黑棋，看上去这一带的黑棋越来越危险。吴清源先打吃，白棋长出去。下一步，吴清源走出了一步妙手，就是这个袜。白棋不敢打吃，黑棋从这个地方来打吃，白棋接不回去。实战白棋退了一个，黑就打吃，黑棋贴下去，攻本之意走了这个一路力，这也是好棋。这是白棋不敢打吃。黑棋将会一路反打，白棋踢掉，黑棋再打吃。这个地方，黑棋可以二路拐过，白棋如果挡下去，黑棋踢掉这两个子，白棋踢二还一，黑棋从这个地方再一虎，黑棋顺利的连了回去。只要右边的黑棋连回去，上方白棋和下方白棋都没有安定，白棋将会非常的辛苦。所以说实战，白棋不能打吃黑棋，白棋这个一路力是好棋。黑棋收气，白棋再打吃，黑棋再收气，白棋踢掉。黑棋从这个地方挤吃白棋
，形成一个打结。白棋要粘这个子，黑棋踢掉，白棋在脚上冲，寻找劫财。吴清源就提掉了三个白棋，白棋一扳，也洞穿了黑棋这个脚。双方在这一带的战斗形成一个转换，基本上是平分秋色。黑棋也度过了难关。那么在这个脚上，白棋不敢扳脚，黑棋可以先手顶，白棋挡住，黑棋先手立，白棋要粘住，黑棋再从这个地方跳出去，上方白棋还不活。实战白棋搬在这边。黑棋先二路立，白棋没有站，白棋走了一个相步，这也是一个要点。如果黑棋连回去，白棋就粘住。这一代的黑棋的棋形非常的松，黑棋也不肯在这个地方靠断白棋。既然这一代的黑棋不太好动，于是吴清源在中央就贴住了白棋，白棋要长，黑棋贴，白棋再长，黑棋继续贴紧白棋，白棋再长，下一步黑棋大跳了一步，要封锁这一代白棋。那么人工智能的推荐，黑棋大跳在这儿，收的更紧一点。是这样，黑棋大跳，攻本之意，上方拆一，双方要互为大模样，但是这一招棋降低胜率，这是白棋积极的思路，从这个地方反击中央黑棋，同时呢出动这一代白棋，是这样白棋。上方拆一，黑棋继续往下跳，就封锁了右边白棋。白棋跳了一个，扩张上方这个空间。吴清源先靠脚，问白棋要什么，白棋选择了这个扳。黑棋再靠，白棋为了不给黑棋任何的借用，没有走这两个扳。白棋立了一个，黑棋扭断，白棋走的也非常强硬，二路立，坚决不让黑棋来活脚。黑棋通过这一带的靠，在白棋这个模样当中留下一些味道，然后呢，再从这个地方来浅消白棋。这招棋对白棋也是一种考验，看一看白棋。敢不敢通过这个小飞来围控？那么黑棋将会跳下去，在左边成空。同时呢，白棋在这一带还有很多的味道，而且呢，将来这里还有穿象眼。宫本直义认为这个小飞没有把握，于是宫本直义就展开了反击，靠了一个。要通过这个靠破坏黑棋下方这个模样，黑棋先扳住，白棋扭断。黑棋为了保证中央黑棋的安全，上方打吃，白棋反打，黑棋踢掉，白棋粘住这个断点，在这个地方，白棋。也洞穿了下方啊黑棋这个模样，黑先打吃，白棋立一个，黑棋再一靠，黑棋要从这个方向继续压缩白棋，白棋第一杆走这个扳，上方时空围的比较大，但是呢，宫本直义担心。白棋这一代的棋形还有问题，于是呢，白棋就打吃了这个黑棋。黑棋
，先往下。然后再以飞，白棋跳，黑棋小尖，黑棋就吃住了这一带的白棋，黑棋局面不错。下一步，攻本之意一虎，要围住上方时空。现在局面黑棋不错，那么在这个地方，攻本之意还是应该走的积极一点。白棋长这个字，威胁冲断黑棋。黑棋大招补棋，跳一个，然后白棋跳在这儿，先护住这一带时空。至于这些黑棋，还是一个背攻的棋形，这种下法白棋更积极。现在白棋一虎，选择的是防守，黑棋退。那么这一代的黑棋将来就非常容易整形。白棋飞了一个，先吃住这一代的黑棋，黑棋小尖，这是好棋，分段左右白棋，进一步黑棋再走这个小尖，还要威胁下方白棋眼位。那么黑棋小尖以后，白棋攻本之意没有马上做活。先刺，黑棋粘住，白棋小尖，先做活下方白棋。那么黑棋二路小尖，威胁白棋眼位。这时白棋还是没有在这一带坐眼，先跳出去。攻本之意不单要在这一带出头，还要远远的威胁上方黑棋。于是。吴清源先靠白棋扳住，有了这两招棋的交换，将来黑棋一顶，黑棋非常容易整形。吴清源没有着急来整形，先在下方定型，二路小尖，白棋挡住，黑棋再小尖，白棋还要挡。紧接着，吴清源传了一个，继续威胁下方白棋。这种黑棋更稳的下法是走这个小飞，一是要在左边成控，第二加强上方黑棋。实战吴清源还是想以攻为守，传在这儿。下一步要冲断白棋，白棋。坚决的要出头，出头的目的还是要威胁上方黑棋。这个时候，吴清源开始整形，先滚，白棋大飞了一个，要在这一带封锁黑棋。黑棋先顶，白棋挡住，黑棋再打吃，白棋粘住。下一步，吴清源。又大飞了一个，黑棋这个大飞，不单是要加强上方黑棋，下一步就要在这个地方冲断白棋，白棋需要补棋，粘住，黑棋再靠，白棋搬了一个，然后黑棋挡下去，开始做引。那么宫本之意，左边拆边，这也是全盘最后一个大场。黑先打吃，白棋粘住。那么白这个粘住有点缓，这是白棋，应该是在上面唬住黑棋。当黑棋提掉这个子，白棋提掉上方黑棋，那么这一招棋对这一带黑的眼位影响比实战啊要大一点。实战白棋直接粘住，黑棋一立，黑棋就活得非常干净。白棋先二路搬粘，黑棋断掉白棋，白棋退，黑棋传在这儿
，白棋搬了一个，黑棋挡住，白棋在脚上一靠，黑棋冲，白棋搬过，黑棋吃住两个白棋，白棋并在整，就是白棋不敢连接，因为在这个地方有一个断点，黑棋啊可以充分的利用，黑棋点在这儿。白棋要封锁黑棋，这个时候黑棋可以搬出去。白棋断的时候，黑棋连接，白棋需要补棋，吃住这个黑棋。形成这个结果以后，下方的白棋在这个地方也不容易和左边的白棋取得连接，下方白棋还不活。于是实战，宫本之意从这个地方。补了一个，吴清源先架，白棋粘住，黑棋占据了这个大关子，那么黑棋继续保持着微弱的优势。下一步，宫本之意，小尖子者，很明显两个冲断，这招棋也是宫本之意最后的胜负手。对待白棋这个小尖。吴清源为了保证能够干净的吃住这一带的白棋，选择粘住这个断点。那么这招棋就差一点成了吴清源的败招。黑棋局部最好的下法是粘在这，加强黑棋这个脚。白棋在这一带也没有什么严厉的手段，大致要先猴一个。黑棋挡住，白棋再冲，黑棋挡住，白棋挤，给黑棋制造断点。但是黑棋可以很从容的先粘住，白棋断的时候，黑棋补这个断点。虽然在这个角上，白棋有打吃，黑棋可以二路跳，这一代的白棋。还是没有办法活棋，黑棋没有什么损失。实战吴清源没有粘在这儿，粘住这个断点，这就给宫本之意留下一个翻盘的机会。下一步，宫本之意二路一点，这是一个绝妙的手劲。不管是黑棋粘住，或者是走这个挡，白棋都要二路加回去。在这个角上，吴清源没有妥协，盘在这儿，一是威胁这个断点，第二避免白棋二路加过，宫本之意又一路搬。那么这个一路搬是宫本之意的败招，错过了这一次翻盘的机会。这是白棋最好的下法，是先挡住。黑棋要搬，白棋可以先猴一个，交换掉，然后白棋二路搬，黑棋要搬住，白棋一路倒回，白棋已经活脚。如果黑棋来破眼，白棋一路搬，黑棋立下去破眼，白棋在这个地方有一个一路小尖。白棋可以活脚，只要白棋能够活脚，双方的失控非常接近。实战宫本之意没有走这个挡，走了这个一路搬，那么宫本之意就错失了这个翻盘的机会。黑棋先搬住，白棋冲了一个，黑棋不敢打吃，白棋长进去。黑棋从这个地方打吃白棋，白棋先粘住，黑棋要连接，白棋连接，在这个地方给黑棋留下一个断点。那么白棋在这个角上确实也达到了一定的先手收官的目的，但是呢，这种下法不如刚才
白棋来活脚，效率更高。下一步，吴清源并没有粘住这个断点，先团了一个，下边要一路打吃，白棋要一路立，黑棋冲，白棋反冲，然后白棋踢掉，黑棋在一路搬。这个断点，白棋必须要补齐。如果不补，黑棋断，白棋退，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋在这个地方还有一个双，白棋要虎一个，黑棋先顶，白棋挡住，黑棋一长，下一步白棋加了一个。争取在这个地方寻找一些机会，吴清源还是立了下去。白棋往上长，黑棋不是不断的，黑棋走了这个一路小尖，这也是局部的最强手，吃住这两个白棋。那么当黑棋吃住这两个白棋以后，宫本直一一看大势已去，于是呢就中盘投资人数。